রেইনবস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরাহ এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد سيرة سيرة زير عجك بربي عمرا على جنة قربو آم الأفود نيه آم الأفود در أرتهو چه پروتيني دي دير بچر اي بچر پورو عارب تهك اونك گترو نوبي جي صلى الله عليه وسلم ار کاچه تا در پروتيني دي باتهاي جي کارونه اي بچر كي بولا هاي آم الأفود আল্লাহ তালা বলেন যখন আসবে আল্লাহ সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ দিনে প্রবেশ করতে দেখবেন তখন আপনি আপনার পালন কর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী সুরা আন নাসর আয়াত এক থেকে তিন এই আয়াতটি বলছে যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে ইসলাম বরং শের্কের এই দ্বন্দ্বে অনেকগুলো আরব গোত্র ছিল দর্শকের ভূমিকায় তারা অপেক্ষা করছিল কখন তারা কোরআয়েশ ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসলামের মধ্যে চলমান এই সংঘাতের শেষ দেখতে পাবে এবং একটি দলকে বিজয় হিসেবে দেখবে যখন সংঘাত শেষ হলো এবং ইসলামের বিজয় হলো তখন তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ভিড় জমালো আরবরা কুরাইশদের বিশেষ মর্যাদা চোখে দেখত কারণ ধর্মীয় বিষয়ে তারাই ছিল কর্তৃত্বের অধিকারী এতদিন পর্যন্ত তারাই ছিল আল্লাহর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারী হজ ও ওমরা নির্দেশনা ও দেখাশোনার দায়িত্ব তাদের ছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজেকে রসুল হিসাবে ঘোষণা করলেন এবং কোরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন তখন আরবদের অনেকেই এই সংঘর্ষের শেষ না দেখে কোনো দলে যোগ না দেয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন মক্কা বিজয়ের একদম পরপরই বেশ কিছু আরব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল যেমন সাকিফ গোত্র রসল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম তাদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলেন পরে তাদেরকে ছেড়ে দেন পরবর্তীতে তারাই আবার এসে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে এভাবে আরবের সবচেয়ে বড় দুটি গোত্র কোরাইশ ও সাকিফ ইসলাম গ্রহণ করার পর অন্য সব গোত্র দলে দলে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে লাগলো ইসলাম গ্রহণের জন্য এজন্য নবম হিজরিকে বলা হয় আম আল উফুদ বা প্রতিনিধিদের বছর সুর আত্মাওবার আয়াতগুলো নাজিল হবার পর এই গোত্রগুলো তাদের প্রতিনিধি দল পাঠানো শুরু করল তারা ইসলাম সম্পর্কে জানল ও ইসলাম গ্রহণ করল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে বায়াত দিত এই বায়াত শুধু ইসলাম গ্রহণের বায়াত ছিল না বরং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার ছিল তারা কেবল দিন ইসলাম গ্রহণ করত তা নয় বরং তারা মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের একজন সদস্য হয়ে যেত বা এখনকার পরিভাষায় বলা যায় নাগরিক হিসেবে শপথ করত তাদের বায়াত ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলামের প্রতি এই বায়াতের মাধ্যমে তারা তার শাসন হুকুম আহকাম মেনে চলার ব্যাপারে অঙ্গীকার করত এই গোত্রগুলো মদিনা থেকে ইসলামের ব্যাপারে বেশ ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নিজ নিজ গোত্রে ফিরে যায় সিরাতের কিতাবগুলোতে ইবেন কাসির ইবেন হিসাক আল ওয়াকেদি প্রায় ষাটটি প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে কিছু দল নিয়ে আজকে আলোচনা করা হবে কিন্তু মনে রাখা জরুরি মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করা এই মুসলিমদেরকে সাহাবিদের মর্যাদা দেয়া হলেও মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করা সাহাবিদের মর্যাদা তাদের চেয়ে অনেক বেশি কারণ মক্কা বিজয়ের পর এ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুসলিমরা দুনিয়াতেও সফল হতে যাচ্ছে এই গোত্রগুলো রাজনৈতিক অনুকূল পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলা যেতে পারে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তের পেছনে তাদের দুনিয়াবি কিছুটা স্বার্থ থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু এর আগে যারা প্রতিকূল অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা জানত যে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনেক বড় ত্যাগ করতে হতে পারে তাই যে যত আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মর্যাদা তত বেশি আল্লাহ তালা বলেন তারা 
তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে সে সমান নয় এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে সুর আল হাদিদ আয়াত দশ প্রতিনিধিদের কাহিনীগুলো জানা বেশ জরুরি ইসলামের দাওয়া পৌঁছে দেওয়ার সঠিক নিয়ম জানা যায় এখান থেকে প্রতিনিধি দলগুলো যেন সংক্ষিপ্ত এই মদিনা সফর থেকে সর্বোচ্চ উপকার লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম কোনো ত্রুটি করেননি তাদের থাকার জন্য ছিল সুব্যবস্থা ছিল প্রত্যেকের জন্য স্বেচ্ছাসেবী খাদেন আর নবীজির সাথে তাদের বৈঠকগুলো হতো মসজিদে যাতে একদম সচক্ষে তারা মুসলিমদের ইবাদত বন্দেগি দেখতে পায় যেসব প্রতিনিধি ইসলাম শেখার আগ্রহ ও সমর্থ দুটি রাখেন তাদের প্রতি নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম বিশেষ নজর দেন এরাই যেহেতু নিজ নিজ জাতির কাছে গিয়ে ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে দেবে তাই এদের নিজেদের প্রশিক্ষণ ছিল খুবই জরুরি নিজে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি সাহাবিদের নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম নির্দেশ দেন তোমাদের ভাইদের শিক্ষা দাও সত্যের পথে অবিচল থাকার জন্য গোত্র প্রধানদের বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয় কারণ অধীনস্থ জনগোষ্ঠীর ওপর এদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধিরা মদিনা ত্যাগ করার আগে নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তাদের উপহার সামগ্রীও দেন এই মদিনা সফর প্রতিনিধিদের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে মুসলিমদের ইমান মহানুভবতা এবং আতিথেয়তা দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে যায় মোট কথা নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম সাহাবার আদিল আনহমদের আচরণে তারা ইসলামের বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পায় ফলে তারা একদম মন থেকে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে তারা হয়ে ওঠে ইসলামের দায়ী নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম ও সাহাবার আদিল আনহমের আন্তরিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও তাই তারা তাই অন্যরাও সশরীরে নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের সান্নিধ্যে গিয়ে এই চমৎকার অভিজ্ঞতাগুলো লাভের আশায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে বেশিরভাগ প্রতিনিধি দলই এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় অল্প কিছু দল নিজ নিজ ধর্মে অনড় থাকলেও মুসলিমদের অধীনে বাস করতে এবং বার্ষিক জিজিয়া কর পরিষদে রাজি হয় বিশেষত নাজরানের খ্রিস্টানরা আমরা এই পর্বে বেশ কিছু প্রতিনিধি দলের ঘটনা আলোচনা করব তবে এটা বলে রাখা ভালো এই সবগুলো ঘটনা নবম হিজড়ির নয় প্রকৃতপক্ষে নবম হিজড়ির আরও আগ থেকে বেশ কিছু প্রতিনিধি দল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের কাছে এসে বায়াত করে তবে নবম হিজড়িতে সবচেয়ে বেশি গোত্র প্রতিনিধি পাঠায় প্রথমে আমরা আলোচনা করব সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দল নিয়ে সাকিফ গোত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় প্রথমে তারা চেয়েছিল সমঝোতায় পৌঁছে দেয় তারা চাচ্ছিল তারা ইসলাম গ্রহণ করবে ঠিকই কিন্তু তাদের প্রধান দেবতার মূর্তিকে যেন এক বছরের জন্য রাখার অনুমতি দেয়া হয় তাদের ধারণা ছিল হঠাৎ করে এত বছরের পুরনো দেবতাকে মাটির সাথে মিশে যেতে দেখলে গোত্রের সাধারণ জনগণ একটা বড় রকমের ধাক্কা খাবে বিষয়টা মেনে নিতে পারবে না তারা এও চাচ্ছিল যে তাদের ওপর যেন ব্যভিচার মদপান সুদ খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা না দেয়া হয় কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তাদের একটি দাবিও মানলেন না এরপর তারা চাইল অন্তত এক মাসের জন্য হলেও যেন তাদের ছাড় দেয়া হয় তবুও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম রাজি হলেন না যখন তারা বুঝল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম এরকম কিছুর অনুমতি দেবেনি না তখন তারা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলল ঠিক আছে তবে আমরা আমাদের মূর্তি ভাঙব না আপনাদের মধ্যে কাউকে পাঠিয়ে এই কাজটি করতে হবে এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম আবু সুফিয়ান রাদুল্লাহ আনহ এবং মুগিরা এবং শোবা রাদুল্লাহ আনহকে পাঠালেন মুগিরা নিজেই ছিলেন সাকিফ গোত্রের তারা যখন মূর্তি ভাঙতে গেলেন তখন সাকিফরা তাদেরকে অভিশাপ দিতে লাগলো এই বলে যে তাদের উপর কুষ্ঠ রোগ সহ অন্যান্য রোগ ব্যাধি বিভিন্ন দুর্দশা আপতিত হবে তারা আসলে বিশ্বাস করত মূর্তি ভেঙে ফেললে তাদের উপর গজব নেমে আসবে তাদের এই কুসংস্কার ভুল প্রমাণ করার জন্য মুগিরা এবং শোবা রাদুল্লাহ আনহ একটি ফন্দি আঁটলেন তিনি মূর্তিতে আঘাত করার পর ভান করলেন তিনি জোরে একটা ধাক্কা খেয়েছেন আর সেই ধাক্কায় তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন সবাই এটা দেখে বেশ খুশি হলো ভাবল নিশ্চয়ই মুগিরার কর্মকাণ্ডে দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করে ফেলে দিয়েছে তারপর মুগিরা উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন আরে বোকার দল এটা এক টুকরো পাথর ছাড়া কিছুই না এরপর তিনি সেটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললেন এরপরে প্রতিনিধি দল বনু তামিম থেকে প্রতিনিধি বনু তামিম থেকেও প্রতিনিধি দল আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন সুসংবাদ গ্রহণ করো বনু তামিম তারা বলল ইয়া রসুল্লাহ সুসংবাদ তো দিয়েছেন এখন আমাদের কিছু দিন বনু তামিম আসলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের সুসংবাদের চেয়েও হাতে নাতে দুনিয়াবি ফল পেতে বেশি আগ্রহী ছিল তাদের এই মনোভাব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের পছন্দ হলো না এরপর ইয়েমেন থেকে আরেকটা প্রতিনিধি দল আসলো 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তাদেরকে বললেন সুসংবাদ গ্রহণ করো কেননা বনু তামিম তা গ্রহণ করেনি তারা জবাব দিল আমরা গ্রহণ করলাম ইয়া রাসুল্লাহ যখন কোন প্রতিনিধি দল আসত তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তাদের একজনের হাতে নেতৃত্ব অর্পণ করতেন বনু তামিমের ছিল দুইজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আকরা এবেন হাবিস ও কাকা এবেন মাবদ এবেন সুরারা আবু বকর রাদিল্লা আনহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে বললেন যেন কাকা এবং মাহাবাদকে নেতৃত্ব দেয়া হয় আর ওমর আবিনুল খাত্তাব রাদিল্লা আনহ বললেন যেন আকরা এবং হাবিসকে নেতৃত্ব দেয়া হয় আবু বকর রাদিল্লা আনহ শুনে রেগে গেলেন বললেন আমার বিপরীতে তোমার একটা কিছু বলতে হবে তাই তুমি এমনটা করেছ ওমর রাদিল্লা আনহ অভিযোগ অস্বীকার করলেন এবং তারা দুজনে তর্কে লিপ্ত হলেন তাদের কণ্ঠস্বর জোরালো হতে লাগলো আল্লাহ সুবান তালা তখন আয়াত নাজিল করলেন মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ ও রসুলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন সুরা হুজুরাত আয়াত এক এরপরে আসছে আব্দুল কাইসের প্রতিনিধি দল আরবের একদম পূর্ব দিকের গোত্র আব্দুল কাইস থেকে প্রতিনিধি দল আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম তাদেরকে বললেন আমি তোমাদের চারটি জিনিসের আদেশ দিচ্ছি ও চারটি জিনিস থেকে সতর্ক করছি আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে তোমরাকে জানো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে কি বোঝায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বোঝায় এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই সালাদ কায়েম করা জাকাত প্রদান করা রমাদানে সাউম পালন করা এবং গণিমতের এক পঞ্চমাংশ দান করা জিহাদের ময়দানে যে গণিমত পাওয়া যায় তার এক পঞ্চমাংশ আমের অর্থাৎ নেতাকে দান করে দেয়াটা ছিল নিয়ম এরপর তিনি চারটি জিনিস থেকে দূরে থাকতে বললেন সেগুলো ছিল চার রকমের পাত্র যেগুলো দ্বারা মদ পান করা হতো অর্থাৎ তিনি তাদের মদ পান থেকেই শুধু নয় বরং মদ পানের জন্য ব্যবহৃত পাত্রগুলি ব্যবহার করা থেকেও দূরে থাকতে বললেন এরপরে আসছি আমরা বনু হানিফার প্রতিনিধি দলের গল্পে বনু হানিফা গোত্র থেকে একটা প্রতিনিধি দল এসেছিল বনু হানিফা গোত্রের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে যারা ছিল আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে সবচাইতে শত্রু ভাবাপন্ন এবং রুড়ো সেই গোত্রে ছিল মুসাইলামা মুসাইলামা ইসলামের ইতিহাসে পরিচিত মুসাইলামা আল কাজাব বা মিথ্যাবাদী মুসাইলামা নামে কারণ আল্লাহ রসুল্লাহ জীবদ্দশাতেই সে নবুয়তের মিথ্যা দাবি করেছিল মুসাইলামা আল কাজাব এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের কাছে দাবি করল যে তার মৃত্যুর পর মুসাইলামাকে যেন নেতৃত্ব দেয়া হয় তাহলে সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের অনুসারী হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তাকে এক টুকরো খেজুরের ডাল দেখিয়ে বললেন তুই যদি আমার কাছে এই খেজুরের ডালটাও চাস সেটাও পাবি না আল্লাহ তোর জন্য যা রেখেছেন তার চাইতে এক বিন্দু বেশিও তুই পাবি না তুই যদি ফিরে যাস আল্লাহ তোকে ধ্বংস করবেন আর আমার বিশ্বাস তুই সেই যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আমার পক্ষ হয়ে সাবিত এবং কায়েস তোর সাথে কথা বলবে এই বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম চলে গেলেন যে স্বপ্নের কথা তিনি বলেছিলেন সেটা অন্য বর্ণনা এসেছে স্বপ্নটা ছিল এমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম স্বপ্নে তার দুই হাতে দুটো বালা দেখেছেন তাকে বলা হলো যেন তিনি সেগুলো ফু দিয়ে উড়িয়ে দেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম ফু দিলেন এবং সেগুলো উড়ে গেল এই দুটো বালা হলো দুই মিথ্যা নবী আসওয়াদ আল আনসি এবং মুসাইলাম আল কাজাব এই মুসাইলামা পরবর্তীতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল লিখেছিল হিজড়ি দশ বা এগারো সালে সে লিখেছিল আল্লাহ রসুল মুসাইলামা থেকে আল্লাহ রসুল মুহাম্মাদের প্রতি আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আমি আপনার সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিলাম যাই হোক গোটা রাজ্যের অর্ধেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আমাকে আর বাকিটা কুরাইশদের কিন্তু কুরাইশরা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি সে আল্লাহ রসুলের সাথে সমান সমান ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চাচ্ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম চিঠির জবাবে লিখলেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আল্লাহ রসুল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে মিথ্যাবাদী মুসালামার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তাদের প্রতি যারা পথ নির্দেশ অনুসরণ করে এই জমিন আল্লাহ এবং তিনি এটা যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন চূড়ান্ত সফলতা তাদের জন্য যারা ন্যায়নিষ্ঠ যে দুজন মুসাইলামার এই চিঠি বহন করেছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহ রসুল তারা বলল আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুসাইলামা আল্লাহ রসুল নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তখন বললেন 
আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করি যদি আমি কখনো কোনো বার্তাবাহককে হত্যা করতাম তবে আমি তোমাদের হত্যা করতাম অর্থাৎ পত্রবাহককে হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ যদিও তারা কাফির বা মুরতাদ বাহিনীর হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মোসাইলামা অনেক বাগাড়ম্বর করলেও সরাসরি বিদ্রোহ করার সাহস পায়নি তাকে দমন করা হয় আবু বকর রদিল্লাহ আনহুর খিলাফতকালে এরপর আসে নাজরানের প্রতিনিধি দল এই দলটি ছিল খ্রিস্টান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলামের একটি চিঠির জবাবে তারা দেখা করতে আসে সেই চিঠিতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন সেখানে বলা ছিল যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের হাতে দুটো রাস্তা খোলা থাকবে হয় তারা জিজিয়া দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে অথবা মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে এই চিঠি পেয়ে নজরানের রাজা চোদ্দ জন সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান নেতাকে মদিনায় পাঠাল তারা মদিনায় এলো খুব জমকালো পোশাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম তাদের এই পোশাক আশাক দেখে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানালেন পরদিন তারা এলো সাধারণ বেশে এরপর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম তাদের সাথে দেখা করলেন তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন এবং তারা প্রত্যাখ্যান করল এবং দাবি করল তারাই হকের উপরে আছে বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে গেল ঈসা আলাই সাল্লামকে তারা আল্লাহর পুত্র বলে সাব্যস্ত করত কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম বললেন ঈসা আলাই সাল্লাম আল্লাহর পুত্র নন বরং তিনি আল্লাহর একজন রসুল তারা ঈসা আলাই সাল্লামকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্য বলল ঠিক আছে তাহলে এমন একজনের উদাহরণ দিন যাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে তখন আল্লাহ তালা তাদের ভুল প্রমাণ করতে আয়াত নাজিল করলেন নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন অতপর তাকে বললেন হও ফলে সে হয়ে গেল সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না সুরা আলে ইমরান আয়াত অনুষাট থেকে ষাট এই আয়াতটি তাদের থেমে যাবার জন্য যথেষ্ট ছিল কিন্তু এরপরেও তারা তর্ক চালিয়ে গেল তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম তাদের মুবাহালার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন মুবাহালা হলো দুই বিবাদমান পক্ষ থেকে কামনা করবে তাদের মধ্যে যে বিপদগামী তার ওপর যেন আল্লাহ তালার গজব নেমে আসে কোরআনে এই মুবাহালার কথা এসেছে সুরা আলে ইমরানে আল্লাহ তালা বলেন অতপর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে তোমার সাথে এই বিষয়ে ঝগড়া করে তবে তুমি তাকে বলো এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ লানত করি সুর আলে ইমরান আয়াত একষট্টি সুর আলে ইমরানের প্রায় আশিটি আয়াত নাজিল হয়েছিল এই প্রেক্ষাপটে মোবাহাল্লাহ শর্ত অনুযায়ী আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম পরের দিন আলী বিন আবিদ আলী রদিল্লা আনহ হাসান রদিল্লা আনহ হোসাইন রদিল্লা আনহ এবং ফাতেমা রদিল্লা আনহাকে নিয়ে হাজির হলেন মোবাহালায় মোকাবেলা করার জন্য কিন্তু খ্রিস্টানরা মোবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি হলো না যদিও তারা অনেক তর্ক করছিল কিন্তু তারা মোবাহালায় গেল না এই ভেবে যে যদি সত্যি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম আল্লাহ রসুল হন তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য তাই তারা তর্কে না গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের বিচার মেনে নিতে রাজি হলো নবীজি সাল্লাহ আলী ওসলাম তাদের থেকে কিছু সম্পদের বিনিময়ে শান্তি চুক্তি করলেন চলে যাওয়ার সময় তারা বলল আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম বললেন আমি তোমাদের সাথে এমন একজন লোককে প্রেরণ করব যে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বস্ত তারপর তিনি পাঠালেন আবু ওবায়দা আমের ইবনুল জাররা রাদেল আনহুকে এই কারণেই আবু ওবায়দা আমের ইবনুল জাররাহকে বলা হয় এই উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি এরপরের যে ঘটনাটি আলোচনা আসছে সেটা হচ্ছে বনু সাদ এবং বাকর গোত্র থেকে প্রতিনিধি 
বনু সাদ ইবিন বাকর গোত্র থেকে একজনই প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন তার নাম দিমা বিবিন সালাবা রাদিল্লা আনহু মুসাদ আহমদের বর্ণনায় দিমাম আসলেন উঠকে বাইরে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম তখন সাহাবেদের সাথে বসা সে এসেই জিজ্ঞেস করল তোমাদের মধ্যে আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র কে আমি আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম উত্তর দিলেন যদিও রসুল্লাহ ছিলেন আব্দুল মোত্তালিবের নাতি কিন্তু আব্দুল মোত্তালিব ছিলেন অনেক বিখ্যাত তাই তার নামেই তার পরিবারকে সবাই চিনত আর পূর্বপুরুষদেরকে আরবরা পিতৃতুল্য মনে করত আচ্ছা আপনি কি মোহাম্মদ হ্যাঁ আমি আপনাকে সোজা সাপটা কিছু প্রশ্ন করব আশা করি আপনি রেগে যাবেন না না আমি রাখব না তোমার যা বলার আছে বলতে পারো আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে আমি শপথ করে প্রশ্ন করছি তিনি কি আপনাকে একজন রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন হ্যাঁ আল্লাহর শপথ তিনি আমাকে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে আপনার কাছে জানতে চাই তিনি কি আপনাকে আদেশ করেছেন আমরা যেন শুধু তারই ইবাদত করি এবং এই দেবতাদের উপাসনা করা ছেড়ে দেই হ্যাঁ আল্লাহর শপথ তিনি বলেছেন আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে প্রশ্ন করছি তিনি কি আপনাকে আদেশ করেছেন যেন আমরা এই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন হ্যাঁ আল্লাহর শপথ তিনি তাই আদেশ করেছেন এভাবে দিমাম তাকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ নিয়েই একই প্রশ্ন করলেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একই উত্তর দিলেন তারপর তিনি বললেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউই নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ রসুল আমি সেসবের অনুসরণ করব যা আপনি আদেশ করছেন এবং সেসব থেকে বিরত থাকব যেসব থেকে আপনি বিরত থাকতে বলছেন এর সাথে কিছুই যোগ করব না বা বাদ দেব না দিমাম তার গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন তার বরকতময় দাওয়াতে সেই দিনেই তার গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করল ইবেন আব্বাস রাদিল্লা ওয়ানহু তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন আমরা আর কোনো প্রতিনিধি দলের কথা জানি না যেটা কি না দিমাম ইবেন সালাবার চাইতে বেশি বরকতময় ছিল এরপর আসছে আদি ইবেন হাতিম তাই রাদিল্লা আনহুর কাহিনী নিয়ে আদি ইবেন হাতিম ছিলেন বিখ্যাত দানবীর হাতিম তাইয়ের সন্তান তিনি ছিলেন খ্রিস্টান আরবের ইসলাম বিদ্বেষী মিরিয়ার বদৌলতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তার তেমন মোটেও উচ্চ ধারণা ছিল না আদি ইবেন হাতিমের মূল বর্ণনাকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও অনুলিখিত আকারে জানা যাক আমি রসুল্লাহকে যতটা ঘৃণা করতাম আরবের কেউ তাকে এতটা ঘৃণা করত না আমি নিজে ছিলাম অভিজাত বংশের লোক খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী গণিমতের এক চতুর্থাংশ আমি লাভ করতাম নিজ গোত্রে রাজার হালে থাকতাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যখন জানলাম প্রচণ্ড ঘৃণা হল এক আরব গোলামকে বললাম কিছু বেগবান আর হৃষ্টপুষ্ট উঠকে কাছাকাছি বেঁধে রাখিস তো মুহাম্মাদের বাহিনী যদি আক্রমণ করে আমাকে খবর দিস একদিন সকালে সে এসে আমাকে জানাল মুহাম্মাদের বাহিনী এসে পড়েছে কি করতে চান করে ফেলুন বললাম উটগুলো নিয়ে আয় আমি আমার পরিবার আর সন্তানদের নিয়ে স্বামে খ্রিস্টানদের কাছে চলে এলাম ফেলে আসলাম আমার বোনকে রসুল্লাহর বাহিনীর হাতে অনেকের সাথে আমার বোনও বন্দি হল তাকে রাখা হলো মসজিদের সামনে খোয়াড়ের মতো একটি স্থানে বন্দিদের সেখানে রাখা হতো আমার বোন বেশ বুদ্ধিমতী স্পষ্টভাষী ছিল সে আল্লাহ রসুলকে অনুরোধ করল ইয়া রসুল্লাহ আমার বাবা মারা গেছেন আর আমাকে যিনি দেখাশোনা করতেন তিনি আমাকে ফেলে গেছেন আপনি আমার প্রতি সদয় হন এভাবে তিন দিন সে অনুরোধ করল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম তাকে বললেন তোমার প্রতি সদয় হয়েছে তুমি তাড়াহুড়া করো না যদি তোমার গোত্রে নির্ভরযোগ্য এমন কাউকে পাও যে তোমাকে দেশে পৌঁছে দেবে আমাকে জানিও এরপরে আমার বোন একটি কাফেলার সন্ধান পেল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম তখন তাকে কাপড় চোপড় বাহন আর পথ খরচ দিলেন আমার বোন সেই কাফেলার সাথে করে সামে চলে এলো আমি আমার পরিবারের সাথে বসে আছি এমন মুহূর্তে আমার বোন কাফেলা থেকে নামল আমাকে দেখেই তিরস্কার করতে লাগল জালিম সম্পর্ক ছেদকারী কিভাবে পারলে তুমি নিজের বউ বাচ্চাকে নিয়ে যেতে আর নিজের বাবার মেয়েকে ফেলে আসতে আমি নিজের অপরাধ স্বীকার করে মাফ চাইলাম আমার বোনের কাছে জানতে চাইলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম সম্পর্কে সে বলল তোমার উচিত তার সাথে দেখা করা তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে তার সাথে আগে যারা দেখা করবে তাদের প্রতি তিনি সদয় হবেন আর যদি রাজা হয়ে থাকেন তবে তার মহত্বের সামনে তোমার ছোট হবার কিছু নেই তুমি তুমি থাকবে 
আমি মদিনায় চলে এলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের নিকট পৌঁছলাম তিনি তখন মসজিদে বসা আমি তাকে সালাম দিলাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমি কে আমি বললাম আমি আদি ইবেন হাতিম তিনি তখন আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন পথিমধ্যে এক জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধার সাথে তার দেখা বৃদ্ধা তাকে দাঁড়াতে বলল দীর্ঘক্ষণ ধরে তার প্রয়োজনের কথা খুলে বলল এই দৃশ্য দেখে মনে মনে বললাম আল্লাহর কসম এই মানুষটা কিছুতেই রাজা হতে পারে না এরপর তিনি আমাকে নিয়ে সামনে দিকে এগোলেন ঘরে ঢুকে আমাকে একটা বালিশ দিয়ে বললেন এর উপরে বস সেই বালিশের বাহিরে চামড়া ভেতরে খেজুরের বাকল তিনি নিজে বসলেন মাটিতে আমি মনে মনে ভাবলাম না আল্লাহর কসম কোনো রাজা এমন আচরণ করে না এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা তুমি কি রাকসি উপদলের আমি বললাম জি তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি তোমার গোত্রের গণিমতের চার ভাগের এক ভাগ ভোগ করো তাই না আমি বললাম হ্যাঁ এরপর তিনি বললেন কিন্তু তোমার ধর্ম অনুযায়ী এটা তো তোমার জন্য বৈধ না তাই না আমি স্বীকার করলাম হ্যাঁ এতক্ষণে আমার আর বুঝতে বাকি থাকল না যে তিনি আল্লাহর নবী যা বলা হয় না তাও তিনি জানেন এরপর তিনি আমাকে বললেন শোনো আদি চারপাশের অভাব পীড়িত মানুষদের দেখে হয়তো তুমি এই দিন গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছ কিন্তু আল্লাহর কসম সেই দিন খুব দূরে নয় যেদিন ধন দৌলত এসে উপচে পড়বে আর সেগুলো নেয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না হয়তো শত্রু সংখ্যাধিক্য আর এই মানুষগুলোর দুর্বলতা তোমাকে এই দিন গ্রহণ থেকে পিছপা করে রেখেছে কিন্তু আল্লাহর কসম সেই দিন খুব দূরে নয় যেদিন দেখবে একজন নারী সুদূর কাদিসিয়া থেকে উটের পিঠে করে সওয়ার হয়ে বায়তুল্লায় জিয়ারত করবে আদি হয়তো এই জিনিস দেখে তোমাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে যে তুমি দেখছ রাজত্ব আর বাদশাহী অন্যদের মাঝে কিন্তু আল্লাহর কসম সেই দিন দূরে নয় যখন শুনতে পাবে বাবেলের শ্বেত পাথরগুলো মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়েছে আল্লাহ রসুলের এই কথাগুলো শোনার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম আদি ইবেন হাতিম রাদিল্লাহ আনহুর ঘটনা থেকে বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে প্রথমত জনপ্রিয় মিডিয়া বা লোকের কথায় কান না দিয়ে নিজে যাচাই করা আরবের মুশরিকরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলামের ব্যাপারে অনেক মিথ্যা কুচব শুনে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিন্তু তাদেরই পরিচিত কিংবা বিশ্বস্ত কারো থেকে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলামের ব্যাপারে জানত তখন তার সাথে দেখা করার সাহস এবং আগ্রহ পেত আদি ইবেন হাতিমের ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখতে পাই দ্বিতীয়ত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম আর আট দশটা রাজা বাদশার মতো ছিলেন না তিনি ছিলেন মদিনা শাসক এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী মানুষটি দীর্ঘক্ষণ ধরে জীর্ণ শীর্ণ দরিদ্র বৃদ্ধ মানুষদের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন মন দিয়ে তাদের কষ্ট আর অভিযোগের কথা শুনতেন অতিথিকে ভালো বালিশ দিয়ে নিজে মাটিতে বসে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করতেন না এই দুটো দৃশ্য আদি ইবেন হাতিমের মনে দাগ কাটে তিনি বুঝতে পারেন একজন রাজা কখনো এতটা মাটির মানুষ হতে পারেন না তৃতীয়ত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম মানুষের মনের কথা পড়তে পারতেন তিনি আদি সম্পর্কে জানতেন মদিনের সাদামাটা পরিস্থিতি দেখে রাজার হালে বড় হওয়া আদি ইবেন হাতিম যে কিছুটা অস্বস্তি আর সংকোচ বোধ করছিলেন সেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম বুঝতে পেরেছিলেন তাই তাকে অভয় দিয়েই বললেন এই অবস্থা সাময়িক শীঘ্রই পরিস্থিতি বদলে যাবে একজন দায়ের মধ্যে এই গুণ থাকা খুব জরুরি মানুষের মন মানসিকতা ভেদে দাওয়ার ভাষা ও ধরন উপযোগী হওয়া জরুরি চতুর্থত আদি বেন হাতিমের গলায় ক্রুশ দেখে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম তাকে বলেছিলেন তারা তাদের যাজকদের আল্লাহর পাশে শরিক করেছে আদি তখন বললেন আমরা আমাদের যাজকদের আল্লাহর উপাস্য হিসেবে শরিক করি না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম জিজ্ঞেস করলেন কেন তারা কি হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করেনি আদি জবাব দিলেন হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম তখন বললেন এটাই তাদের উপাসনা করার সামিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম এখানে শিরকের একটি প্রকার নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন যখন কোনো সরকার বা কর্তৃপক্ষ ইস্তেহিলাল বা হালালকে হারাম ঘোষণা করে বা হারামকে হালাল ঘোষণা করে তখন সেই কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করাটা শিরক হয়ে যায় কারণ এর এখতিয়ার শুধুমাত্র আল্লাহর আইন প্রণয়ন বা বিধান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ আর কারো এই অধিকার নেই পঞ্চমত বাহ্যিক চাকচিক্য আর বস্তুগত সাফল্যের ভিত্তিতে কোনো আদর্শ বা ধর্মকে বিচার করা উচিত নয় আদি দেখতে পাচ্ছিলেন মুসলিমরা দরিদ্র তাদের তেমন সহায় সম্বল নেই ভালো ঘরবাড়ি উন্নত রাস্তাঘাট বা যাতায়াত ব্যবস্থা নেই জীবনযাত্রার মান উন্নত নয় যেমনটা রোমানদের ছিল 
কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইসলাম ভুল আর রোমানরাই সঠিক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম তখন তাকে বললেন মুসলিমদের অবস্থাও একসময় বদলে যাবে উন্নত হয়ে যাবে আর সেটাই হয়েছিল আদি বেন হাতিম নিজের চোখে মুসলিমদের অবস্থা বদলে যেতে দেখেছিলেন এরপরে গল্পটি হচ্ছে ইয়েমেনের আজ থেকে আগত প্রতিনিধি দল আরবের দক্ষিণে ইয়েমেনের আজ থেকে সাতজনের একটি প্রতিনিধি দল আসে তাদের সাথে মদিনার আনসারদের আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিল তাদের পোশাক পরিচ্ছদ চরিত্র আচার ব্যবহারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কারা তারা বলল আমরা বিশ্বাসী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম হেসে বললেন সব কথার পেছনে একটা বাস্তবতা থাকে তোমাদের এই কথার পেছনে বাস্তবতা কি তারা বলল আমাদের পনেরোটা বৈশিষ্ট্য আছে তাদের পাঁচটি আপনার দূতের মাধ্যমে আমরা আদিষ্ট হয়েছি পাঁচটি আপনি আমাদের পালন করার আদেশ দিয়েছেন এবং পাঁচটি আমরা জাহেলিয়াত থেকে আমরা পালন করে আসছি যদি না সেগুলোকে আপনি ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম বললেন আমার দূতরা যে আদেশ দিয়েছে সেগুলো কি কি তারা জবাব দিল আমরা আল্লাহ তার ফেরেস্তাসমূহ তার নবী রসুলগণ তার কিতাবসমূহ ও মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করতে আদিষ্ট হয়েছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম জিজ্ঞেস করলেন আমি যে আদেশগুলো দিয়েছি সেগুলো কি কি তারা বলল আপনি আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এই সাক্ষ্য দিতে সলাদ কায়েম করতে জাকাত প্রদান করতে রমাদানের সাউন পালন করতে এবং যাদের পক্ষে হজ করা সম্ভব তা সম্পাদন করতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম এরপর জিজ্ঞেস করলেন আর জাহিলিয়াতের যে পাঁচটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তোমরা ধরে রেখেছ সেগুলো কি কি তারা বলল স্বাচ্ছন্দের সময় কৃতজ্ঞ থাকা কঠিন সময় ধৈর্যশীল থাকা ভাগ্যে যা আছে তা মেনে নেওয়া যখন পরস্পর প্রতিপক্ষরা একত্র হয় তখন সত্যবাদী থাকা এবং প্রতিপক্ষের বিপদে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ উদযাপন না করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন তোমরা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ এবং তোমাদের জ্ঞানের বদৌলতে তোমরা প্রায় নবীদের সমকক্ষতা অর্জন করেছ তাদের কথায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি বললেন তোমরা যা কিছু বললে তা যদি পছন্দ করে থাকো তবে আমি তোমাদের আরও পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেব যার কারণে তোমরা বিশটি বৈশিষ্ট্য লাভ করবে সেগুলো হলো যা তোমরা খাবে না তা জমা করো না যেখানে তোমরা বাস করবে না সেখানে কিছু নির্মাণ করবে না এমন কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে না যা তোমরা আগামীকাল পরিত্যাগ করবে আল্লাহকে ভয় করবে যার প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে ও যার সামনে তোমাদের প্রকাশিত হতে হবে এবং তোমাদের সামনে যা আছে যেখানে তোমাদের চিরকাল বাস করতে হবে অর্থাৎ আখিরাত তার জন্য সংগ্রাম করো এ শুনে তারা ফিরে গেল এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের উপদেশ মেনে চলল এগুলো ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের কাছে আসা প্রতিনিধি দলগুলোর মধ্যে কয়েকটি বর্ণনা এটা তার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত একটা বছর ছিল তার জীবন সায়ন্যের এই দিনগুলোতে আরবের সব প্রান্ত থেকে দলে দলে লোকে এসে ইসলাম গ্রহণ করছিল মূলত তার দাওয়াতি জীবনে তিনি যা কিছু করেছিলেন তার ফসল এই সময় পাচ্ছিলেন এতক্ষণ আমরা শুনলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের কাছে আসা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে এখন আলোচনা করব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি দল সম্পর্কে প্রথমে ইয়েমেনের অধিবাসীদের প্রতি দাওয়া আরবের গোত্রগুলো এক এক করে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করতে লাগলো নতুন এই গোত্রগুলোকে ইসলাম শিক্ষা দেবার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম অভিজ্ঞ এবং আলিম সাহাবিদেরকে তাদের কাছে পাঠালেন মুয়াজ বিন জাবাল রাদিল্লাহ আনহ এবং আবু মুসা আল আশ আলী রাদিল্লাহ আনহ ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে বিশেষভাবে তাদের এলম এবং দাওয়ার জন্য পরিচিত তাদেরকে পাঠানো হলো ইয়েমেনের দুটো ভিন্ন প্রদেশে মুয়াজ বিন জাবাল রাদিল্লাহ আনহকে পাঠানো হয়েছিল ইয়েমেনের উত্তরভাগে তিনি ছিলেন একাধারে তাদের বিচারক শাসক শিক্ষক এবং জাকাত সংগ্রাহক মুয়াজ রাদিল্ল ওয়ানহকে যখন ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন মুয়াজ রাদিল্ল ওয়ানহু বসে আছেন সাওয়ারের পিঠে আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তার সাথে হেঁটে হেঁটে কথা বলছেন মুয়াজ বিন জাবাল রাদিল্ল ওয়ানহকে তিনি বললেন তুমি আহলে কিতাবদের একটি কমের কাছে যাচ্ছ তাদের প্রতি তোমার প্রথম আহ্বান হবে তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নেয় তারা তা মেনে নিলে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে আল্লাহ দিনে রাতে তাদের প্রতি পাঁচবার সলাত ফরজ করেছেন তারা সলাত আদায় করা শুরু করলে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে তাদের ধন সম্পদে আল্লাহ তাদের প্রতি জাকাত ফরজ করেছেন এই জাকাত গ্রহণ করা হবে তাদের ধনী লোকদের থেকে আর এই জাকাত বন্টন করা হবে তাদেরই গরিবদের মধ্যে 
তারা যদি সেটা মেনে নেয় তাহলে তাদের থেকে জাকাত গ্রহণ করো তবে লোকজনদের মধ্যে ধনসম্পদের উত্তম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো সাবধান মজলুমের দোয়াকে ভয় করবে কারণ তার দোয়া আর আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মোয়াজকে আরও বললেন মোয়াজ এরপর হয়তো তোমার সাথে আর দেখা হবে না তুমি হয়তো কেবল আমার মসজিদ এবং কবরটাই দেখবে এ কথা শুনে মোয়াজ কেঁদে ওঠেন তিনি বুঝতে পারছিলেন এটা ছিল আল্লাহ রসুলের সাথে তার শেষ সাক্ষাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম আবু মুসা আল আশারি রাদুল্লা আনহকে পাঠালেন ইয়েমেনের দক্ষিণে তারও ভূমিকা ছিল মোয়াজ এবং জাবাল রাদুল্লা আনহর মতোই শাসক বিচারক শিক্ষক এবং জাকাত সংগ্রাহক তাদের দুজনকেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম উপদেশ দিলেন লোকদের কাছে দিনকে সহজ করে দাও কঠিন করো না সুসংবাদ দাও মানুষকে দাঁড়িয়ে দিও না আবু মুসা আল আশারি রাদুল্লা আনহ এবং মোয়াজ এবং জাবাল রাদুল্লা আনহর প্রতি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের দেওয়া উপদেশ থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় শিক্ষণীয় রয়েছে প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় সাধারণভাবে যে অঞ্চল থেকে জাকাত আদায় করা হয় সেটা সেই অঞ্চলেই খরচ করা হবে তবে যদি অন্য কোনো অঞ্চলে প্রয়োজন থাকে সেই ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে জাকাত খরচ করা যাবে দ্বিতীয় শিক্ষা জাকাত সম্পদ গ্রহণ করার সময় ভালো বা খারাপ মানের সম্পদ না নিয়ে মাঝারি বা গড়পর্তা মানের সম্পদ জাকাত হিসেবে নেওয়া উচিত তৃতীয় শিক্ষা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম মোয়াজকে সাবধান করেছেন যেন তার দ্বারা মানুষের ওপর জুলুম না হয় শাসকের হাতে ক্ষমতা থাকে আর তার দ্বারা জুলুম সংঘটিত হওয়া সবচেয়ে সহজ কিন্তু মানুষের প্রতি জুলুম করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে কারণ মজলুমের দোয়া এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না যদিও সে কাফির হোক না কেন চতুর্থ শিক্ষা জিহাদে প্রয়োজন কঠোরতা আর দাওয়াতে প্রয়োজন বিনয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম মোয়াজ এবং আবু মুসার আদিল্ল আনহুমকে উপদেশ দিচ্ছেন তারা যেন মানুষের সাথে বিনয় হন দিনকে সহজভাবে তাদের সামনে তুলে ধরেন অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা অবলম্বন থেকে দূরে থাকেন এবং মানুষের সাথে রুড় আচরণ না করেন এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম মদিনার দিকে তাকিয়ে বললেন মুত্তাকি ব্যক্তিরাই আমার আপনজন তারা যেই হোক আর যেখানেই থাকুক এর মানে হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের আপন মানুষ হল তাকোয়ায় অগ্রগামী মানুষেরা তারা কোথা থেকে এসেছে তাদের পরিচয় কি সেটা মুখ্য নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম মোয়াজ বিন জাবাল রাদিল্লা আনহুকে আরও বললেন বিলাসিতা সম্পর্কে সাবধান হও কারণ আল্লাহর বান্দারা বিলাসিতায় লিপ্ত হয় না এরপরে আমরা আসছি হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিল্লা আনহুকে ইয়েমেনের হামদান কোচের কাছে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তিনি ছয় মাসের মতো সেখানে অবস্থান করার পরেও সেখানকার মানুষ তার দাওয়াতে তেমন কোনো সাড়া দিল না এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তাকে ডেকে পাঠিয়ে তার বদলে আলী রাদুল্লাহ আনহুকে পাঠালেন আলীকে বলে দিলেন সৈনিকদের মধ্যে কেউ চাইলে খালিদের সাথে ফেরত আসতে পারে অথবা আলীর সাথে থেকেও যেতে পারে সেখানে পৌঁছে আলী রাদুল্লাহ আনহু তার অধীনস্থ সব মুসলিমদের কাতার বন্দি করে জামাতে সলাত আদায় করলেন এরপর তিনি হামদান কোচকে একত্র করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম চিঠি পড়ে শোনালেন সেই চিঠি পড়ে পুরো হামদান গোত্র মুসলিম হয়ে গেল আলী রাদুল্লা আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামকে এই সুসংবাদ চিঠি লিখে জানালেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম খুব খুশি হলেন সিজদায় পড়ে গেলেন আর বললেন হামদানের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হামদানের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক আলী রাদুল্লা আনহু এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না সেটা নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিলেন তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে বলেন হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাকে এমন লোকদের উপর আসীন করে পাঠাচ্ছেন যারা আমার চেয়ে বড় আমার বয়স কম এবং বিচারক হিসেবে আমার পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তখন আলীর বুকে হাত রেখে বললেন হে আল্লাহ তার জবানকে সুদৃঢ় করে দিন তার অন্তরকে হৃদায়তের উপর রাখুন আলী যখন দুই ব্যক্তি বিবাদ করবে এবং তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবে তখন তাদের উভয়ের সাক্ষ্য আগে শুনবে তারপর রায় দেবে যদি তুমি এভাবে চলো তাহলে বিচার ফয়সলা করা তোমার জন্য সহজ হবে আলী রাদুল্লা ওয়ানহ বলেন এরপর থেকে আমি আর কখনোই বিচার করতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি বিচারক হিসেবে আলী রাদুল্লা ওয়ানহ কতটা বিচক্ষণ ছিলেন সেটা ইতিহাসে সাক্ষী তিনি অমর রাদুল্লা ওয়ানহ এবং ওসমান রাদুল্লা ওয়ানহর সময় বিচারক ছিলেন তারা দুজনেই আলী রাদুল্লা ওয়ানহুর বিচারের উপর খুব আস্থাশীল ছিলেন 
ইসলামী রাষ্ট্রের সূক্ষ্ম ও নাজুক বিষয়ের ফাসলার ভার তার উপর অর্পণ করা হতো যে মিশন নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলামকে পাঠানো হয়েছিল সেই মিশন এখন সফলতা প্রাপ্তির পথে সমগ্র আরব ইসলামকে তাদের দিন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে গোত্রভিত্তিক ঐক্য ছেড়ে আরবরা গ্রহণ করল আদর্শভিত্তিক একটি জীবন ব্যবস্থা ইসলাম আরবদের ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে সক্ষম হল যে লোকগুলো বিশ বছর আগেও মূর্তি পূজা করত তারাই এখন মূর্তি ভেঙে ফেলছে এক আল্লাহর ইবাদত করছে এবং মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছে আরবের বুক থেকে নৈরাজ্য গোত্রীয় বৈষম্য অত্যাচার আর অরাজকতার অবসান ঘটল সূচনা হলো এমন এক সভ্যতার যারা নিজেরা ক্ষমা মহত্ব ন্যায় বিচার নিরাপত্তা আইনের শাসন সমতা আর ঐক্য চর্চা করছে এবং গোটা বিশ্বকে সেই শিক্ষা দিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোনো বিচারে সপ্তম শতাব্দীর এই প্রজন্ম ছিল শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম এটা সত্য যে সবগুলো গোত্র তাওহিদের আকেদাকে আলিঙ্গন করে ইসলাম গ্রহণ করেনি অনেকেই রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু এর মাধ্যমে তাদের অন্তরের দরজা ইসলামের গ্রহণের জন্য প্রশস্ত হয় প্রতিটি মানুষ ইসলামকে ভালোবেসে ইসলাম গ্রহণ করে না কেউ দুনিয়াবী কারণে কেউ রাজনৈতিক স্বার্থেও ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নেয় তবে এই কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তারা ইসলামকে কাছ থেকে দেখতে পায় জাহিলিয়াতের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করা হলে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় ইসলাম গ্রহণে কোনো বাধা বা চাপ থাকে না আর এই কারণেই ইসলাম মানুষকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে আরবের এই স্থিতিশীলতা ধরে রাখার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ সাহাবিদের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিলেন মক্কার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো আত্তা বিবেন ওসাইদ রাদুল্লাহ ওয়ানহুকে আর তয়ফের গভর্নর ছিলেন ওসমান ইবেন আল আস রাদুল্লাহ ওয়ানহু বাজান রাদুল্লাহ ওয়ানহুকে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে বহাল রাখা হয়েছিল তার মৃত্যুর পর ইয়েমেনকে কয়েকভাবে ভাগ করা হয় সানার গভর্নর হিসেবে বাজানের ছেলে সামার মারিফ শহরের গভর্নর ছিলেন আবু মুসা আল আশ আলী রাদুল্লাহ ওয়ানহু আল জন্দ ইয়ালা ইবেন ওমাইয়া হামদানে আমির এবং সামার আল হামদানি নজরান জামা এবং জাবিদ অঞ্চলে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় খালিদ এবেন সাঈদ রাদুল্লাহ ওয়ানহুকে আমির এবেন হিজাম রাদুল্লাহ ওয়ানহুকে দেয়া হয় নজরানে জিয়াদ এবেন লাবিদ রাদুল্লাহ ওয়ানহুকে দেয়া হয় হাদ্রামাউতে এবং উকাশ এবং সাউর রাদুল্লাহ ওয়ানহুকে আস সাকাসিক এবং আস সুকুন অঞ্চলের গভর্নর পদে নিয়োগ দেয়া হয় আজকের পর্ব এখানে শেষ আগামী পর্বে আলোচনা করা হবে বিদায় হজ নিয়ে ওসাল্লাহ আলা সৈয়দিনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওয়াসাবি ওয়াসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওয়াবরাকাতু রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন www.raindrossmedia.org অথবা ফেসবুক পেজ www.facebook.com slash raindrops media অথবা ইউটিউব চ্যানেল www.youtube.com slash raindrops media org 2015